Gasal. Ja, vad är gasal? Ja, det är ju faktiskt en slags ja, orientaliskt varsmått. Handlar om parvisa rader, parvisa rim som först finns i början av raden, första stavelsen och sen vandrar inåt så där och sen så sprids ut. Och ja, jag tror den är besläktad med sonetten. Men hur som helst, den finns ju också i någon slags musikalisk form i radiffen. Och en radiff finns som soundtrack till den här utställningen. Och den har jag komponerat själv och gått lite utanför ramarna. Och ja, det är lite blandning av ljud och sen improvisationer på sass, ett turkiskt sträng, eh, femsträngat instrument. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju strängat. Så det tog mig några månader och nejla. Och... Eh, jag tycker det blev väldigt bra jag, en del av den spelade in i, och då duellerade jag med en koltrast så koltrast och sass musikalisk duell det var någon känd tonsättare som fick frågan vad han ansåg var den bästa musiken koltrast sa han så vi kör på det Anyhow det är orientaliskt tema och eh, Eh, lite så här stenmetaforik, stentema och det finns eh, stenar och en stenväg att gå på. Det finns eh, rytmstenar som man kan göra sin egen variant på Terry Rileys clapping. Och sen finns det ett varpaspel som man kan vandra ut med i stadsrummet och eh, använda just för lek. Inte för något annat. För det finns ju också en variant där man har ihjäl folk med stenar. Om man... <laughs> Men här så vill jag ändå transformera det onda till något positivt. Hur som helst, nu kommer en vandrande man här på gruset. Nu ska vi se hur det låter. vägg och graffa på men bara om man kan arabisk skrift så då kan det ju vara små dikter eller meddelanden eller signaturer på farsi eller somaliska eller arabiska jag fuskar här lite och skriver ett introord i alla fall Okej, okay, det här är då You Play och det här är ett persiskt spelspel som tjejerna i bakgrunden spelar. Och eh, som ni hör så låter ju det lite intressant. på Uplay, det är en slags varpaspel då för interaktiva interaktivt spel ute i stadslandskapet och nu har vi några här som ska spela tror jag här bakom
Okej, då har vi lite juppla igen här. Rypstenar, man kan scratcha. Eller slå. Så vi kan vi göra något polyrytmiskt, eller hur? Jag håller takten. Ni smyger in så här. Sången ni hör på bakgrunden det är alltså eh, den som vann Muezzin-tävlingen i Istanbul förra året. Jag satt och tittade på tv en kväll och så plötsligt vaknade av det här. Jag hade somnat i soffan och slet fram en sån här analog kassettbandspelare och lyckades i sista sekund få in det på, på band faktiskt. Så det lägger någon slags ton till det här soundtracket, den här fria radiffen eller vad det nu är. Ja, och sen så bakom mig här har vi en slags filmning av en tornado som svepte över Berlin här i somras. Och då satt jag på mitt stamfik på Helmholtz plats och hade kameran. Den du filmar med just nu, stående på ett kafébord. Sen tryckte jag bara på, på Rack och så fick den filma där en halvtimme. Så den här sekvensen kommer därifrån. Folk som passerar och vandrar förbi, och de, den här stormen som seper in i trädlövmassorna, och de här blixtarna i bakgrunden som flashar som den bästa ljussättning man kan tänka sig. Så det är lite en liten sån, sån vinkling av ja, för Berlin. Ja, men Berlin är liksom Turkiets andra stad tror jag befolkningsmässigt. Så att jag tycker det funkar i temat faktiskt på någon vänster. Vi lever i en globaliserad värld. Men, ja, men det är ju lite den fria världen. På den här sidan grusvägen med freedom of speech. Eller man kan skriva vad man vill. Och här går de fria människorna passera på Helmholtz plats. Och här på andra sidan har vi däremot modiska stenar. Och kvinnor som bara visar sina ögon. Så det är en liten referens till den här traditionen att man packar in kvinnor som de inte ska synas för mycket och väcka oss mäns begär. Så det är en slags kontroll. Men, men. Då kan man ju vända på steken. De är ju storleksmässigt har ju de en gudomlig skala de här är då helt storleksmässigt små myror i sammanhanget. Så det är hela tiden en slags dubbelt budskap eller en slags avvägning. Och man, man vet inte vad som är rätt eller fel, vad som är stort eller litet, vad som är fritt eller bundet. Och det är ju så det är med konsten. Den ställer frågor, den ger kanske inte så många svar. Den tematiserar och problematiserar. Den argumenterar inte. Jag argumenterar inte. Ja, det här är då en slags... Ja, en slags ögondans. Och här har jag faktiskt koreograferat Morgan som är en av Berlins hetaste koreografer. Så vi har växat roller lite. Och hon är från Iran. Parva är också från Iran. Dikterna som ni har i soundtracket är två dikter på Farsi som är skrivna av Taher Koratol Ayn. Hon var den första iranska kvinnan som kastade slöja. Hon 
blev avrättad, uppsprättad, fylld med sten och sänkt i en brunn. Och den här lite tråkiga traditionen verkar ju delvis fortsätta. Men det här är lite en provokation för det är faktiskt den råde dansförbud i Iran. Så då tänkte jag att om man utnämner det här till dans då måste, det blir ju konsekvensen att man måste fängsla alla människor som bimsar lite för mycket med ögonen. Så då kanske det hamnar då 10 miljoner iranier i, i arrest. Och vad blir följden av det? Jo, det blir antagligen revolution. <laughs> en ny revolution. Där med måsan blommar. Långt, långt bort ifrån Kiras. I Köpas. Vita. Det är lite kul här för att den, den sista dikten är en ett um, sampling av rom, romerske poeten Catullus. Vin är dagen snart är slut en gång och den korta måste blunda en enda stund för evigt. Ögat rymmer. Det kommer strax. Båtarna i hambassängen. Har lagt till just för din skull. O tärre. Du öknar stjärnor. Vilar vid min sida. Så Catullus är citerad av en eh, iransk kvinna. Det är intressant faktiskt att det är ju faktiskt islam som har räddat det grekiska och romerska litterära arvet till oss västerlänningar. Renässansen kom ju till eh, den kulturen 6-7-800 år före västvärlden. Så vi är skyldiga islam väldigt mycket. Tycker jag. Så man kan säga att den här utställningen på något vis också problematiserar det här religionskriget som vi befinner oss i just nu. Och kanske också medierar. Det är min förhoppning i alla fall. Ja, det här är ju då ett slags timglas, eller, eller snarare ett minutglas. En minut tar det för sanden och rinna ner dit. Och det är en slags eh, historia gjord av två arabiska pet Sanden kommer från Sheba i Tunisien. Min favoritstrand under några tonår när jag bodde där. Det är också den strand som finns i filmen här bakom med den här killen som vandrar iväg på stranden och sen så kommer han tillbaks 35 år senare. Så det är ett spann på mellan 1971 till 2005. Och det filmar jag under fly med min son när jag var där då 2005. Och på något vis tycker jag att det summerar lite livet att tiden rinner iväg väldigt snabbt och 35 år kan ibland kännas som en minut. Och det här är ju den minsta ofarligaste fraktionen av geologiskt ursprung. Stenen som har blivit i sand. Och det är ju rätt så mysigt material. 
faktiskt. Även de här strandstenarna här nedanför är ju ett slags eh, skönt, härligt material som man kan gå på och barfota eller göra ljud med. Och eh, ja, ibland har jag frågat mig själv varför har jag gjort den här grusvägen? Och så tror jag att jag gjort den för att den på något vis mäter tiden också. Dels tar det tid att lägga ut grusögen. Men sen så tycker jag på något vis att varje sten får representera en, en timme i Iran. En timme i Inferno. Det här är Inferno-delen av utställningstrilogin. För det var ett jävligt år måste jag säga. 70-talet. Så att det får väl bli en slags tidsaspekt i detta också. Det är också en slags lek med mitt efternamn som ju faktiskt betyder tidmätare, klocka på tyska. Precis. 